সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অনলাইন প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করব ইতিমধ্যে অন্যান্য ক্লাসগুলোতে তোমরা আর্থিক বিবরণীর তাত্ত্বিক দিক আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন হাতিয়ার এবং অনুপাত বিশ্লেষণের বিভিন্ন সূত্রের উপর ধারণা লাভ করেছ সে আলোকে কয়েকটি গাণিতিক সমস্যা আমরা সমাধান করেছি আজও আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব পাশাপাশি নতুন কিছু দিকে আমাদের সামনে আসবে আর নতুন দিকটি হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণ করার পর গাণিতিক বিশ্লেষণ করার পর প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অবস্থার উপর আমরা মন্তব্য করতে শিখব তো চলো শুরু করা যাক তোমরা খাতা কলম নিয়ে আমার সাথে সাথে চর্চা করতে শুরু করে দাও প্রথমে আমরা আজকে যে সমস্যাগুলো সমাধান করব এই সমাধানের যে প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্নটা ভালো করে পর্যালোচনা করে নিব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেওয়া আছে যদিও তোমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী এভাবে টি ফরম্যাটে করে অভ্যস্ত না তোমরা বিবরণী ফরম্যাটে করে আসছো তারপরও এখান থেকে আমরা মূলত দায় এবং সম্পদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব প্রথমে আমরা দায় পাশের দিকে যদি তাকাই আমরা দেখব এখানে রয়েছে শেয়ার বন্ধন লাভ লোকসান হিসাব একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে লাভ লোকসান হিসাব মানে হচ্ছে সংরক্ষিত আয় বিবরণী উদ্বৃত্ত প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট বন্ধুকি ঋণ অদাবিকৃত লভ্যাংশ এরপরে সম্পদ পাশে রয়েছে ব্যাংক জমা আসবাবপত্র ভূমি ও দালান কোঠা মজুদ পণ্য বিলম্বিত বিজ্ঞাপন প্রাপ্য হিসাব অগ্রিম বিমা সালাম এই আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায় এবং সম্পদ পর্যালোচনা করার পর এর বাইরে কিছু তথ্য দেওয়া আছে সেগুলো আমরা একটু পর্যালোচনা করব চলতি বছরে বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা আছে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা মোট লাভের পরিমাণ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কর বা নিট আয়ের পরিমাণ ত্রিশ হাজার টাকা অনাদায় পাওনার পরিমাণ ছিল তিন হাজার টাকা এই প্রশ্নের উপর আমরা যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিব তা হচ্ছে যে এখানে দায়ের দিকে আমরা দেখব মালিকানা সম্পর্কিত উপাদান কোনগুলো বহির দায়ের উপাদান কোনগুলো সম্পদ পাশে গিয়ে আমরা দেখব স্থায়ী সম্পদ কোনগুলো এবং চলতি সম্পদ কোনগুলো এবার আসো আমাদের করণীয় কি সে বিষয়ে আমরা একটু লক্ষ্য করি ক নম্বরে আমাদের কাছে চেয়েছে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো খ নম্বরে আমাদের কাছে চেয়েছে কার্যকরী মূলধন অনুপাত ও অনাদায় পাওনা অনুপাত নির্ণয় করো গ নম্বরে আমাদের করণীয় হচ্ছে লাভ উপার্জন ক্ষমতার দুটি অনুপাত নির্ণয় করো এই বিষয়টি একটু লক্ষ্য করতে হবে এর আগের ক্লাসে আমরা যে অঙ্কগুলো করেছি সেখানে ক খ বা গ এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতাম সুনির্দিষ্টভাবে কিছু অনুপাতের নাম উল্লেখ থাকত কিন্তু এবারের একটি প্রশ্নে আমরা দেখলাম যে গ নম্বরে সুনির্দিষ্ট কোনো অনুপাতের নাম নেই এখানে অনুপাতের শ্রেণী উল্লেখ করা আছে অর্থাৎ লাভ উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত দুটি নির্ণয় করো সুতরাং তোমাদের অনুপাতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যে কোন অনুপাত কি উদ্দেশ্যে নির্ণয় করা হয় এই শ্রেণীবিভাগ যদি জানা না থাকে অনেক সময় প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা থাকার পরও তুমি পরীক্ষার খাতায় বা উত্তরপত্রে লিখতে পারবে না তো এবার আসো আমরা সমাধানের দিকে মনোযোগ দিই বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের মূল সূত্র আগে খাতার মধ্যে আমরা লিখবো তারপরে আমরা এই উদ্দীপক থেকে অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে মানগুলো নিয়ে আসবো সহায়ক সূত্রের মাধ্যমে তারপরে আমরা ফলাফল নির্ণয় করব পরের স্লাইডে আমরা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করছি বিনিয়োজিত মূলধনের আমরা সূত্র জানি যে এটার দুইটি সূত্র রয়েছে দায়ের দিক থেকেও নির্ণয় করা যায় সম্পদের দিক থেকেও নির্ণয় করা যায় আমরা দায়ের দিক থেকেই শুরু করলাম বিনিয়োজিত মূলধন সমান মালিকানা তহবিল যোগ ঋণকৃত তহবিল আর এখানে আমরা আগের স্লাইড আবার একটু খেয়াল করো যে মালিকানা তহবিলের উপাদান কোনগুলো আছে এখানে দেখো যে শেয়ার মূলধন এটা মালিকানা তহবিল লাভ লোকসান হিসাব এটা মালিকানা তহবিল তারপরে বাকি উপাদানগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট অদাবিকৃত লভ্যাংশ এই তিনটা হচ্ছে চলতি দায় আর বন্ধু কিরিন হচ্ছে ঋণকৃত তহবিল তাহলে আমরা প্রশ্ন থেকে লক্ষ্য করছি যে বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় করতে গেলে দায় পাশ থেকে মাত্র তিনটি উপাদান আসবে এর মধ্যে প্রথম দুটি উপাদান হচ্ছে মালিকানা তহবিলের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পরের উপাদানটি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবার আবার আমরা উত্তরের সাথে মিল করে নিচ্ছি এবার দেখো বিনিয়োজিত মূলধন মালিকানা তহবিল যোগ ঋণকৃত তহবিল তুমি ইচ্ছে করলে এখানে এগুলো লিখে নিতে পারো 
আর আরেকটা বিষয় খেয়াল করতে হবে আমরা যখন মালিকানা তহবিল নির্ণয় করব তখন সম্পদ পাশা আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে যে কোনো ভুয়া সম্পদ বা অবাস্তব সম্পদ বা অলিক সম্পদ আছে কিনা এবার চলো আমরা আবার সম্পদ পাশে খেয়াল করি সম্পদ পাশে তাকিয়ে দেখো ব্যাংক জমা এটা চলতি সম্পদ আসবাবপত্র ভূমি দালান কোঠা এই দুটি স্থায়ী সম্পদ মজুদ পণ্য এটা হচ্ছে চলতি সম্পদ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন খুব ভালো করে খেয়াল করো বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হচ্ছে একটি অবাস্তব সম্পদ ভুয়া সম্পদ বা অলিক সম্পদ প্রাপ্য হিসাব অগ্রিম বিমা এই দুটি হচ্ছে চলতি সম্পদ এবার আবার সমাধানের দিকে আসো তো এই মালিকানা তহবিলের মধ্যে দেখো আমাদের দায় পাশে দুটি উপাদান ছিল কিন্তু এখানে আমরা তিনটি উপাদান দেখেছি এখানে মাইনাস সাত হাজার টাকা এই সাত হাজার টাকা হচ্ছে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন তার মানে সমাধান দাঁড়াচ্ছে শেয়ার মূলধন যোগ সংরক্ষিত আয় বা লাভ লোকসান হিসেবে উদ্বৃত্ত মাইনাস বিলম্বিত বিজ্ঞাপন তারপরে ঋণকৃত তহবিল হচ্ছে বন্ধু কি ঋণ পঁচিশ হাজার টাকা এই হচ্ছে মোট মালিক বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ দুই লক্ষ আঠাশি হাজার টাকা শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পরবর্তী ক্ষয়ের দিকে যাব খ নাম্বারের আমরা প্রশ্নটা আবার একটু দেখে আসি খ নাম্বারে দেখো প্রথমে বলেছে যে কার্যকরী মূলধন অনুপাত এবং অনাদায়ী পাওনা অনুপাত নির্ণয় করো তো কার্যকরী মূলধন অনুপাত যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই আমাদেরকে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় নির্ণয় করতে হবে তারপরেই আমরা কার্যকরী মূলধন নির্ণয় করতে পারব কার্যকরী মূলধনকে আবার চলতি দায় দিয়ে ভাগ করে আমরা কার্যকরী মূলধন অনুপাত নির্ণয় করতে পারব এখানে একটি বিষয় খুব ভালো করে খেয়াল করো অনুপাত অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যে শুধুমাত্র কার্যকরী মূলধন নির্ণয় করতে বলে কার্যকরী মূলধন নির্ণয় করতে বললে চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দায় আর যখন বলবে কার্যকরী মূলধন অনুপাত নির্ণয় করো তখন আমরা কার্যকরী মূলধন আগে নির্ণয় করব তারপরে কার্যকরী মূলধনকে চলতি দায় দিয়ে ভাগ করব এবার পরবর্তী সমাধানের দিকে আমরা যাই তো প্রথমে চলতি সম্পদ আমরা নির্ণয় করে নিব প্রশ্ন আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার পর্যালোচনা করেছি আর প্রশ্নে যেতে চাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র উপাদানগুলোর নাম বলে দিচ্ছি ব্যাংক জমা যোগ মজুদ পণ্য যোগ প্রাপ্য হিসাব যোগ অগ্রিম বিমা এই সবগুলো চলতি সম্পদের উপাদান যোগ করলে চলতি সম্পদের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় তিহাত্তর হাজার টাকা একটি বিষয় খেয়াল রাখবে সম্পদ পাশে কিন্তু বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ছিল বিলম্বিত বিজ্ঞাপন চলতি সম্পদের অংশ নয় এটা কখনোই চলতি সম্পদে উল্লেখ করা যাবে না এবারে আমরা চলতি দায় নির্ণয় করব তো উদ্দীপক থেকে চলতি দায়ের উপাদানগুলো প্রশ্ন লিখে নেব এখানে আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী দায় পাশে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি চলতি দায় রয়েছে প্রথমে প্রদেয় হিসাব যোগ প্রদেয় নোট যোগ অদা বিকৃত লভ্যাংশ এই তিনটি উপাদান যোগ করলে যোগ ফল দাঁড়াচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবারে আমরা চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিব তার মানে এর আগে যে আমরা চলতি সম্পদ নির্ণয় করেছি তিয়াত্তর হাজার টাকা তিয়াত্তর হাজার টাকা প্রথমে লিখব তারপরে চলতি দায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তার মান বসাবো এই তিহাত্তর থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে আটাইশ হাজার টাকা কার্যকরী মূলধন অনুপাত নির্ণয় করা যাক আমরা প্রথমে সূত্র লিখব কার্যকরী মূলধন ভাগ চলতি দায় এবার আগের নির্ণিত মান থেকে মানগুলি বসাবো কার্যকরী মূলধন আটাইশ হাজার টাকা চলতি দায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আঠাশ হাজার টাকা কে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল দাঁড়াবে শূন্য দশমিক ছয় দুই এটাকে আমরা প্রকাশ করব শূন্য দশমিক ছয় দুই অনুপাত এক এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন আছে শূন্য দশমিক ছয় দুই টাকা আর তার চলতি দায় রয়েছে এক টাকা এবারে আমরা অনাদায় পাওনা অনুপাত নির্ণয় করব প্রথমে সূত্র লিখে নিব অনাদায়ী পাওনা ভাগ প্রাপ্য হিসাব গুণ একশো যেহেতু অনাদায়ী পাওনা এবং প্রাপ্য হিসাব দুটোর মানি উদ্দীপককে সরাসরি দেওয়া আছে সেহেতু এটার বাড়তি কোনো গণনা বা সহায়ক কোনো সূত্রে সহায়তা নিতে হবে না আমরা সরাসরি প্রথমে অনাদায়ী পাওনা লিখব এটাকে চল্লিশ হাজার প্রাপ্য হিসাবের মান দিয়ে ভাগ করব তারপরে একশো দিয়ে গুণ করব ফলাফল দাঁড়াবে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য যেহেতু এটা আমরা শতকরা হারে প্রকাশ করেছি এই জন্য সাত দশমিক পাঁচ শূন্য সামনে আমরা একটা পার্সেন্ট চিহ্ন দিব অর্থাৎ শতকরা হারে প্রকাশ করব এবারে আসো গণাম্বারের সমাধান করা যাক গণাম্বারে প্রথমেই আমাদের কাছে চেয়েছে মোট লাভ এটা প্রশ্নের মধ্যে মোট লাভ অনুপাত উল্লেখ ছিল না প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ ছিল মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অনুপাত নির্ণয় করো আমরা জানি মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অনুপাত হচ্ছে মোট লাভ অনুপাত এবং নিট লাভ অনুপাত তো প্রথমে আমরা মোট লাভ অনুপাত নির্ণয় করব প্রশ্নের মধ্যে 
আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিচে মোট লাভ দেওয়া ছিল 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা নেট বিক্রয়ের পরিমাণও দেওয়া ছিল 3 লক্ষ 20 হাজার টাকা তো আমরা মানগুলো বসিয়ে 1 লক্ষ 20 হাজার কে 3 লক্ষ 20 হাজার দিয়ে ভাগ করব 100 দিয়ে গুণ করব এটার ফলাফল পাবো 37.50% এর পরের অংশে যাচ্ছি আমরা পরের অংশ হচ্ছে নেট লাভ অনুপাত এই ক্ষেত্রেও নেট লাভের মান দেওয়া আছে আমরা নেট লাভ 30 হাজার টাকা লিখব তারপরে নেট বিক্রয় 3 লক্ষ 20 হাজার টাকা লিখব এই 30 হাজার কে 3 লক্ষ 20 হাজার দিয়ে ভাগ করে 100 দিয়ে গুণ করব ফলাফল আসবে 9.38% এবারে আমরা মন্তব্য করব মন্তব্য করার বেলায় আমাদের খেয়াল করতে হবে এই সংশ্লিষ্ট অনুপাতগুলোর আদর্শ মান কত এবং আমাদের এই প্রশ্নের আলোকে উদ্দীপকের আলোকে নির্ণীত মান কত দুটির মধ্যে আমরা তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের ভালো বা মন্দ সন্তোষ বা অসন্তোষজনক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন করব এখানে লক্ষ্য করো মোট লাভ অনুপাত এবং নেট লাভ অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে যথাক্রমে 20% থেকে 30% ও 5% থেকে 10% অর্থাৎ মোট লাভ অনুপাতের আদর্শ মান 20% থেকে 30% আর নেট লাভ অনুপাতের আদর্শ মান 5% থেকে 10% আর লক্ষ্য করো এখানে অর্থাৎ এই প্রশ্নে অনুপাত দুটির নির্ণীত মান যথাক্রমে 37.50% ও 9.38% যা আদর্শ মানের চেয়ে বেশি সুতরাং কোম্পানির মুনাফা অর্জন ক্ষমতা খুবই সন্তোষজনক এখন এই যে সন্তোষজনক মূল্যায়ন করলাম কিভাবে আমি আবার একটু ব্যাখ্যা করছি যেহেতু মোট লাভ অনুপাতের আদর্শ মান 20% থেকে 30% আর আমাদের এখানে নির্ণীত মান হচ্ছে 37.50% অর্থাৎ আদর্শ মানের চেয়ে একটু বেশি এবং নেট লাভ অনুপাতের ক্ষেত্রে একই কথা যেখানে 5% থেকে 10% হল 10% হলই সন্তোষজনক সেখানে নির্ণীত মান হচ্ছে 9.38% যা আদর্শ মানের মধ্যেই রয়েছে এজন্য আমরা বলবো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক মুনাফা অর্জন ক্ষমতা সন্তোষজনক শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমাদের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় এগুলোই ছিল যে আমরা অনুপাতগুলো নির্ণয় করব নির্ণয় করার পর আদর্শ মানের ভিত্তিতে মন্তব্য করব মন্তব্য করে আমরা দেখব যে প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তো তোমরা ইতিপূর্বে যে অঙ্কগুলো করেছো সেই অনুপাতগুলোর আদর্শ মানের সাথে তুলনা করে মন্তব্য করার চেষ্টা করো অভ্যাস করো আরেকটি বিষয় খেয়াল করতে হবে অনুপাত বিশ্লেষণ বা আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ যেহেতু সূত্র নির্ভর অঙ্ক এজন্য এই সূত্রগুলো বারবার পড়তে হবে বারবার আয়ত্ত করতে হবে এবং অঙ্ক করার সময় আদর্শ মানের সাথে নির্ণীত মানের তুলনা করে মন্তব্য করতে হবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো কিছু নতুন বিষয় নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত তোমাদের সুস্থতা কামনা করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ